，杨子新剧有望火爆。网友的理由荒唐又合理。杨子今年夏天的《相思》收获了很多好评，凭借热播剧的支持，他陆续获得了各家杂志的代言。可以看到的是，由于每部作品的成功，杨子的整体状态和气质都变得越来越轻松。最近的红毯越来越像大明星一样轻松了。不过，最能体现他的世界地位的还是在鹅厂举办的星光奖颁奖典礼上。毫无疑问，基本上在场的所有人都会获得奖品，但是奖品之间也是有区别的。年度电视剧男演员是最有价值的奖项之一，于和为与他一起领奖就证明了这一点。杨子的扛剧能力到底有多强？谢娜曾在综艺节目《我们的美丽人生》中提到一个爆了，另一个就红了。虽然这有些夸张，但我们可以知道的是，杨子的扛剧能力是得到业界高度认可的。由于人气不断上升，他的新作品《承欢及久违的爱》等也跳入了网友的视线。但网友对于两部作品的期待却截然不同。网友们预感与徐凯合作的《承欢传》会大爆，但与范丞丞合作的《好久不见》。网友们却觉得一言难尽，而网友如此预测的原因又是什么呢？不是故事情节，也不是制作团队，更不是演员演技，只是因为范丞丞的名字。说到网友分析的理由，既荒唐又有些道理。其实，网友的结论并非没有目的。据网友总结，杨子以往电视剧中最受欢迎的 CP 都由于男主相同的性格。由此，网友预感到《成欢集》可能会大爆，但《地久天长》却未必会火。虽然很荒唐，但是感觉还是有几分道理的。毕竟国内娱乐还是有一定玄学的，比如这部叫《真谣》的电视剧真的死了。虽然现在网友们没那么心烦意乱了。话，当然，可能有人会说，《长相思》中的姚刘和姚轩这两位 CP 也很受欢迎，但涂山静毕竟是官配。算作例子，确实没有问题。至于《成欢传》，也与近期鹅厂力推的《繁花》一起获得了星光奖最受期待电视剧奖。它似乎确实有成为热门的趋势，但看到徐凯的时候，我就感觉报字上打了个问号。毕竟徐凯还没有从九十五岁的白鹿到八十五岁的杨幂、景甜长大，不知道这次与九零后杨子的合作会带来怎样的结果呢？那么，只有在节目播出时才能观看，而这个久违的爱情来得早一点。近日有传言称该剧将要播出，杨子也频频为该剧宣传。他的手机不仅有一个手机壳，上面有该剧的标题，而且他还出席活动宣传该剧。虽然范丞丞的名字并不符合网友总结的玄学，还有人调侃范丞丞现在改名是不是太晚了。但其实很多人还是非常认可范丞丞的，虽然说是偶像转型，但范丞丞在表演方面确实取得了一些成绩。他主演的几部电影都取得了不错的票房成绩，而他在《黄飞鸿》中饰演的杨丞也受到了很多人的喜爱。剧情还没有播出，谁也不知道最后的结果会如何，但我们还是希望能得到好的收获，一定不能辜负演员和剧组的努力和众多粉丝的期待。当时，一位导演冲动地做出了更换女主角杨子的决定，这个决定如今已经成为他永远不会后悔的遗憾。当时的决定并非出于专业考虑，而是情感和个人偏见的产物。杨子作为当时备受瞩目的新生代演员，理应在电影中扮演女主角的重要角色。然而，导演在拍摄过程中突然改变了主意，决定用另一位演员代替他。这一决定引起轩然大波，不仅引起了娱乐圈的关注，也让影片的制作团队和投资人感到震惊。随着时间的推移，导演开始感到不安和悔恨。杨子的才华和影响力逐渐走红，但新女主角并没有给观众留下深刻的印象。这样的对比让导演后悔不已，觉得自己当初的决定是一个巨大的错误。影片上映后，观众对女主角的评价并不如预期，但杨子在其他作品中的表现却受到好评，这让导演觉得自己的选择对整个作品以及演员的发展都产生了负面影响。他开始反思自己当初的决定，意识到这是一个冲动且不成熟的决定，对整个团队和电影的成功构成了巨大的挑战。
。如今，这位前任所长对这个决定后悔的肠子都绿了。这个故事已经成为娱乐圈的反思案例，提醒每一位从业者在做决定时要冷静、理性，避免做出对职业生涯产生重大影响的冲动决定。这也警告说，在演艺圈，个人情绪和偏见可能会对整个团队和制作产生深远的影响。在现实生活中，商业价值常常成为人际关系中冷酷无情的现实。别人是否会随时抛弃你？很大程度上取决于你在业务领域的价值和能力。这并不是否认友情、亲情等非商业方面的重要性，而是社会的运行机制使得商业价值在人际交往中发挥着重要作用。在职场中，个人的商业价值直接影响其在组织中的地位和受欢迎程度。如果一个人能够为团队和公司创造价值，展现出高超的专业技能和领导力，那么他很可能会受到别人的青睐。然而，一旦一个人失去了商业价值，无法对组织做出实际贡献，他的地位就可能受到威胁，甚至被抛弃。多年后，杨子回忆起一场戏的漫长准备，依然无法忘记突然临时的角色转换。在准备阶段，他投入了大量的时间和精力，致力于理解角色、培养情感，以确保能够给观众呈现最真实的表演。那时的他对角色的理解已经深入骨髓，演技也达到了一个新的高度。他认为这个角色是一次挑战自己演技极限的机会，也是一次向观众展示自己新的一面的机会。然而，就在他满怀期待开拍的时候，导演却做出了一个意想不到的决定，暂时替换了他。这个消息对于杨子来说就像晴天霹雳，当时他感到难以置信和沮丧。那些准备时间和对角色的深刻理解，似乎一夜之间变得毫无意义。悲伤和失落涌上他的心头，他很难接受自己所投入的一切很快就被抹去。回忆起当时的心情，杨子感到深深的无助和沉重。他为了这个角色付出了很多努力，但最终还是没能在荧幕上表现出来。这次无情的事件，让他更加深刻地认识到了娱乐圈的残酷。然而，他并没有被这次经历击倒，相反，他以更坚强的态度走过了这片阴霾。多年后，杨子凭借坚持和努力登上了事业的巅峰，成为最受瞩目的演员之一。当年的转换角色的经历虽然是一段艰难的回忆，但这也锻造了他不屈不挠的性格，造就了他今天的辉煌。也许。每个艺人在漫长的职业生涯中都会经历挫折，但杨子用坚持和坚持书写了自己的演艺传奇。杨子在经历过曾经遇到的困难后逆袭的故事，已经成为娱乐圈的传奇。他用坚韧和才华证明了自己。他每年至少推出一部经典代表作，为观众呈现令人难忘的角色。今年夏天，杨子主演的《长相思》再次引起轰动，成为热议的焦点。《长相思》以其深刻的剧情和杨子的出色表演受到广泛关注。虽然剧情充满了悲剧色彩，但这并没有削弱观众对该剧的喜爱。网友们被深深吸引，纷纷表示被剧中人物的情感所感动，称赞杨子在角色中的出色表演。杨子在剧中的角色展现了他深厚的演技和情感表达。他通过精湛的演技，成功的将角色的内心世界呈现得淋漓尽致，观众似乎能感受到他所扮演的角色的心情和矛盾。这场深情的表演赢得了观众的一致好评，也让《长相思》成为杨子事业上的又一个亮点。这部剧的成功，我不仅体现在收视率上，还体现在杨子事业的快速发展上。他通过每个角色精湛的演技，赢得了业界和观众的认可。杨子的崛起成为娱乐圈的一股清风，他的表现不仅令人瞩目，也为他日后在影视界打下了坚实的基础。《长相思》的成功让杨子的名字再次成为人们口中的热门话题。他在演艺事业上不断突破自我，为观众奉献更多精彩的表演。这份辉煌也是他对之前困难的最好回应，证明了他在这个竞争激烈的行业中不可忽视的地位。杨子的成功不仅令人瞩目，也为他赢得了更多的商业机会和个人荣誉。他在事业上的不断突破，使他成为广告、代言等商业合作的热门人选。
、品牌和制作方都看好他在观众中的人气和影响力，希望通过与他的合作达到双赢的效果。长相思的成功之后，杨紫的影响力逐渐扩大到国际舞台。他的表演风格和多才多艺的品质得到了更广泛观众的认可，使他成为国际市场上最受瞩目的演员之一。这也让他成为了中国影视界的一张重要名片，向世界展示了中国青年演员的实力和魅力。然而，尽管事业蒸蒸日上，杨紫依然保持着谦虚、努力的态度。他经常在采访中提到感激和感激，将自己的成功归功于他的团队、家人和支持者。这种真诚和踏实的态度也帮助他在公众心目中树立了良好的形象。对于杨紫来说，每一次成功都是对过去的告别和超越。他用实际行动证明了自己，让那段时期的悲伤和困难变得微不足道。随着时间的推移，他的演艺事业依然充满期待，而《长相思》的走红也为他的未来打下了更加坚实的基础。在他的职业生涯中，这段艰难的经历成为了成长的催化剂，促使他不断挑战自我，为观众带来更多精彩的作品。独家专访肖战，演戏追求真实，对人有独特的见解。不得不承认，当肖战承担起拍摄三部大戏的任务时，压力绝非压倒性的。但你知道他为何如此强大吗？因为他每次都表现得像一个初入职场的新人，充满热情，渴望学习。你没听错。每次加入新的剧组，对他来说都像是第一次。你还在犹豫吗？这样的态度简直就是高材生的态度啊！我们来谈谈情感吧。嘿，现在科技发展很快，人工智能可以做很多事情。但你认为人工智能可以取代人类吗？嗯，答案是否定的。为什么？因为我们人类有情感，有故事，有复杂的生活经历。这是任何机器都无法比拟的。你知道肖战生活中最喜欢做什么吗？他其实是一个超级宅男，健身房、电影院，还不如家里的沙发舒服。他最喜欢的电影是《真爱至上》。每次看到电影中的情感纠葛，他都说就像心里有一个温暖的代理人，让人感觉无比舒服。说实话，每次听肖战说话。我都感觉像是在和老朋友聊天，他所说的每一个字、每句话都透露着真诚和深度。你说他长得帅，我信，但内心深处他有一颗金子般的心。好了好了，说了这么多，你还不赶紧关注一下他吗？我们一定要珍惜这样的人才。听说他的最新系列即将推出，你准备好了吗？快点去追赶吧，不然你又会落后于时代了。小编想说，衷心希望肖战能够继续给我们带来更多的惊喜和感动。如果您有什么想说的，请留言。